Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Zawiyah binti Abdul Aziz ataupun dikena, lebih dikenali dengan panggilan Zah Sanggol. Kepakaran saya adalah menguruskan uh, event ataupun uh, kenduri yang bertarafkan lima bintang dengan harga yang berpatutan. Okey, doktor. Saya Mana ambil... best bunyi dia? Kenduri atau majlis? Majlis. Sorry. Stop saying kenduri. The moment you cakap kenduri, I terus nampak you buat catering kampung. Ha, ada tanggarang ini. Istitinium bersedia. Pengurusan um, pengurusan event ataupun majlis keramaian dengan bertaraf kali. Correct. Call it choice of word. Choice of word. Bahasa yang kita pilih, perkataan yang kita guna akan menentukan nilai kita. Bahasa jiwa bangsa katanya. You cakap kenduri, harga you lain. Allah sangat buat kenduri. Jual air liur lah tu. Faham? So, majlis keramaian. Okey, doktor. Um, ni apa yang saya, pengalaman saya lah. Saya ambil satu saja daripada doktor punya pillars ataupun campaign ya eh, doktor. Saya tak pernah buat sebelum ni. So, pada um, satu hari bulan 12 tahun 2015, saya lancarkan kempen mudahnya kahwin by Sanggul Event. Okey, dalam kempen tu saya bagi percuma um, pelamin nikah ataupun ribet sebanyak RM3,000. Okey, um, pas dia pun... ada pelamin lah. Uh, uh, Okey. Hmm. So, masa kempen tu start daripada harga RM39,000 hinggalah RM65,000. Okey, uh, masa dua minggu sebelum uh, dua minggu masa kempen tu masih macam slow-slow lagi doktor. Tapi lepas dua minggu nak akhir, apa yang saya nampak sangat menakjubkan. Sampaikan hari-hari saya jumpa klien dan hari-hari orang booking saya, orang boleh bayar RM3,000 tanpa dia orang ada date yang yang tetap lagi untuk kahwin. Dia orang bayar aja. Okey, sehingga kan saya sampai saya close sampai sekarang ni sampai hari ni pun saya masih lagi nak berjumpa dengan orang yang nak ambil kempen tu sedangkan dia dah lupa dah yang bahawasanya kempen tu dah habis dah. Ah dan bila dia jumpa saya, dia bukan dia nak ambil package tu, dia pergi ambil package bertunang, dia pergi ambil package kemah semua benda dah. Sunat apa semua okay. okay, dan dia dah lupa dah yang saya ni nak bagi dia pelamin nikah percuma. <laughs> saya pun heran kan saya kata eh saya ah dia dah lupa dah dia dah tak tak mention pun yang berapa harga saya berapa apa semua ah dia bercerita pasal okey ai ada kawan ai introducekan you semua okey dan pada closing ni saya dapat buat close 20 kempen kalau satu kempen saya 50000 so maknanya dalam masa sebulan saya dapat 1 juta sales alhamdulillah bagus hmm. soalan soalan dah datang Adakah you menulis benda ni di blog? Um, saya um, tidak menulis di blog. Tapi sekarang ni saya baru lah sebab apa saya tahu. Jangan pun cakap apa-apa okay. kecuali ya atau tidak je. Ya atau tidak? Sekarang uh, tidak. Tidak. So, okay. dan kena-kena take note. Bila saya sebut, mesti saya dah nampak apa benda yang saya nampak. So, kempen you ni bagus. Which is bagus. Nama kempen ni adalah kempen. Eh. Bila kita kata dia kempen, dia adalah untuk tebur, activate, menghangatkan pemasaran kita pada waktu tersebut. Pada saat tu, pam, dia boleh blow. Tapi kempen ni, dia akan die off. Betul? Dia akan mati. So, macam mana kita nak make sure dia tak die off bila kita ada blog? Sebab bila kita menulis dalam blog, saya bawa ulancarkan benda ni, kalau tak nak, masih sempat buat ada blog. Dan blog ni nak buat, ada blog tak sebenarnya you ni? Ada, ada. Ha, buat je lah. So, you tulis, bulan lepas saya lancarkan ni, ramai pengantin dapat saya bantu, 20 pasangan tentang majlis ni, 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 dia dapat pelamin percuma, you tulis. Kenapa? You nak make sure sanggul event punya brand, dia adalah registered ataupun termaktub dekat dalam blog. Sebab the moment dia berada dekat dalam blog, dia akan jadi searchable, mudah dijumpai. Bila dia mudah dijumpai, lepas ni, Orang senang cari you, ranking you akan lebih baik bila masuk sanggul event ataupun majlis perkahwinan. Dia akan bantu you. Yang you meniaga, you tak nak buat untung sekali. You nak buat tu berkali-kali. So, semua ni akan jadi you punya profile. You faham saya cakap? Faham, Dr. So, you dah miss satu window. Kalau you tak buat immediately hari ni, nanti kempen ni akan die off. You nak cerita pun dah tak cerita lagi dah. Sebab cerita dah habis. So, you kena buat lagi kempen lain. Of course, you kena ada kempen lain. Tapi semua ni kena ada dekat dalam blog. Itu namanya integrated. Ni saya cerita ni free. 
eh, selain daripada kat Facebook, you cerita, kat Insta, tambah gambar, you know, you kena tulis, make sure benda tu recorded dekat blog, bukan susah. Bab blog ni doktor, saya seorang kawan baik saya, dia blogger yang famous, Diana Ishak, saya minta dia tolong tulis dekat blog dia dan saya link. Tu blog dia, ah, saya okay. nak you tulis tu ah, datang okay. daripada blog you. Okay, sebab tu blog dia orang, tu ranking dia orang naik, ranking you tak naik. You nak ranking you naik. You nak build ranking you start sekarang. Unless you tak nak nampak sanggul event ni go higher. If you want to see that go higher, just listen to me. Listen. Compile. Post. Semua benda yang you buat tu dekat blog. Siapa siapa biasa terima email saya kat tangan? Majority email yang you terima akan ada dekat blog I. Apa saja yang kita blast, benda tu adalah content yang ada story, ada something point, insyaAllah anda akan tengok kat blog ada. Kompilasi semua benda tu. Unless dia adalah macam bagi tahu program ke apa. Kalau setakat macam tips, point, mesti akan ada yang akan terletak kat blog saya. Dekat azanosman.com slash blog. Why? Searchable. It, dia build ranking. You faham? Menjadikan you aktif. I'm telling you what works. Don't waste time. This is your asset. Story adalah asset you. Okay? Okay. Um, okay, cuma doktor macam uh, kempen ni bila saya dah seronok buat, adakah kalau saya buat kempen ni dua bulan sekali nanti dah tak nampak eksklusif? Macam mereka kata, oh kempen ni selalu ada. You bukan nak jawab pada orang yang sama. Hmm. Betul? Betul? Betul. Apa benda lain selain pelamin yang orang nak? Kemah, make up, makan. Ha, then adjust lah kalau you nak adjust. But point dia adalah, you nak guna. Dan you, adakah you buat hari tu? Another thing tentang blog eh, cakap you. Bila you launch satu-satu kempen, bila you tulis kat Facebook dan you blog, you tahu apa berlaku? Chances are, orang akan start capture. Newspaper, editor, yang dulu buat majalah-majalah perempuan, wanita ni semua yang tengah cari bahan, dia akan start capture you. Dan kat situ nanti you ada chance yang dia akan datang interview you tentang oh sanggul event ada buat ni, pelamin percuma, dia akan start support you. Itu yang akan berlaku. Dan link tu, you boleh start paste post pada dia orang tentang apa yang you buat. Cuba dengar je apa saya cakap. Baik doktor. Bukan saya dapat apa-apa pun kalau you berjaya ke tak berjaya. Tapi saya nak you berjaya. You buat je lah. Yang lain pun dengar. Blog. Blog adalah asset you. Social media bukan asset you. Facebook bukan asset you. Sebab tu bukan you punya. Kalau anda pernah ingat, Facebook pernah plug out. Dia pernah terhenti. Seketika. I think last year ke the year before. Dan apa ramai orang mengaban. Pening kepala. So, itu semua bukan aset you. Itu orang lain punya rumah. Kita tumpang pakai. Rumah kita apa? Blog. Website dan blog kita. Hmm, website and blog. Okay, okay, itu kita punya. Dan mesti ada nama. Orang mesti boleh opt in nama dan email. Ada? Ada, Doktor. Kat blog you? Ada. Ha, ada boleh orang tanya inquiries? Ada form? Hmm, form tak ada. So, Cuma. take note. Okay, Doktor. Apa saja yang saya cakap ni semua, ni benda yang memudahkan bisnes you akan buat bisnes you senang nak meledak. Boleh, boleh? Boleh, boleh. Kalau you tak buat, Hmm, you rugilah. Okay, Alright. Good. Thanks. Tania. Good job.